சிவாயனம திருச்சிற்றம்பலம் கைலாய பரம்பரையில் சிவஞான போத நெறி காட்டும் வண்ணை பையல் வாய்மமே கண்டான் சந்ததி கோர்மை ஞான பானுவாகி குயிலாரும் பொழில் திருவாவடுதுரை வாழ் குரு நம சிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடையோன் திருமரபு நீடோடி தழைக மாதோ சிற்றம்பலத்தான் திருத்தோழன் சுந்தரன் நற்றமிழ் மாலை அணிநாவலூர் கொற்றவன் நம்பியாரூரன் பேர் நாம் ஒரு காலோதினால் தப்பிக்கும் தீவினையேதான் சிவ சிவ திருச்சிற்றம்பலம் ஒன்பதாம் திருமுறை தொடர் முற்றோதுதல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து அடியார்களின் பொற்பாத கமலங்களையும் மனம் மொழி மெய்களால் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் நமது தொடர் முற்றோதுதலில் இன்று இருபத்தி ஐந்தாவது திருப்பதிகத்தில் இருந்து எட்டாவது திருப்பாடலை சிந்திப்பதற்கு திருவருளும் குருவருளும் கூட்டியுள்ளது எட்டாவது பாடல் சேர்வன் கொலோ அன்னை மீர் திகழும் மலர் பாதங்களை ஆர்வம் கொள தழுவி அணி நீரு என் முலைக்கு அணிய சீர்வ சீர்வங்கம் வந்தனவும் தில்லை மாநகர் சிற்றம்பலத்து ஏர்வு அங்கை மான்மரியன் எம்பிரான் போல் நேசனையே பெருமான் மேல் காதல் கொண்ட ஒரு உயிரின் நிலைப்பாட்டை நமக்கு எடுத்து சொல்லும் அற்புதமான ஒரு பாடல் அதாவது இங்க பெருமானை ஒரு ஏக்கத்தோடு பார்க்கின்ற ஒரு பெண்ணாக தனது செவிலித்தாயிடம் கேட்கின்ற ஒரு பெண்ணாக இந்த பாடலை பாவனை செய்து படி படிப்பது சிறப்பாக இருக்கும் இதுல வந்து சேர்வன் கொலோ அன்னை மீர் அவங்க அந்த செவிலித்தாயிடம் இந்த பெண் கேட்கின்றாள் பெருமானை நான் சேர வேண்டும் அதுவும் எப்படி தெரியுமா சேர வேண்டும் திகழும் மலர் பாதங்களை அவனுடைய அந்த திருவடிகள் இருக்கின்றது இல்லையா அதை வந்து நான் கட்டி தழுவி அணைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இப்ப நாம ஒரு 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 பொருளை வந்து கட்டி தழுவினோம் அப்படின்னா அந்த பொருள் மேல படிந்திருக்கின்ற எதுவாக இருந்தாலும் அது நம் மேல் பூசப்படும் இல்லையா பெருமான் வந்து சந்தனத்தை பூசி இருந்தான்னு வைங்களேன் அவனுடைய திருவடிகள்ல அதை நாம அணைக்கும் போது நம்ம மேலையும் அந்த சந்தனம் வரும் அதே மாதிரி குங்குமம் முழுசா பெருமான் அணிஞ்சிருந்தான்னா நாம அணைக்கும் போது நம் மேல குங்குமம் படியும் ஆனா நம்ம பெருமான் அணிந்திருப்பது எது அப்படின்னா திருநீர் அந்த திருநீரு என் மேல் படிய வேண்டும் நான் கட்டி தழுவுவதனால் என் மார்பில் பெருமானின் திரு திருநீரு அப்படியே படிய வேண்டும் என்று ஏன்னா நாம் கட்டி தழுவும் போது பெருமானின் கா திருவடியை தழுவுகின்றோம் அப்போ அங்கே என்ன இருக்கோ அது நம் மேல் பட வேண்டும் அப்படிங்கிற குறிப்பை அழகாக சொல்லி ஏன் இந்த குறிப்பை எடுத்து சொல்கிறாரு அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நாம் இடமே கொடுக்காமல் பெருமானை நினைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நம் நினைவு என்பது பெருமானோடையே இருக்க வேண்டும் எந்த அளவுக்குன்னா இப்போ ஒரு விஷயத்தை நாம் எவ்வளவு ஆழமாக அழுத்தமாக கட்டி பிடிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அதில் அந்த மேலே இருக்கிற அந்த துகள்கள் நம்ம மேலே படியும் பெருமானின் நினைவு அதே போல நம் இதயத்தில் படிந்து நிற்க வேண்டும் இடைவிடாது நாம் அவனை நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த குறிப்பை இங்க சொல்லி பெருமான் தில்லை என்ற இடத்தில் நின்று கூத்து இயற்றி கொண்டிருக்கின்றான் அவன் கையில் என்ன வைத்திருக்கின்றான் தெரியுமா மானும் மழுவும் வைத்திருக்கின்றான் மான் மிகவும் சாதுவான ஒரு ஒரு உயிரினம் நாம் வந்து மானை பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஒரு நிமிஷம் அங்கேயோ இங்கேயோ அப்படியே ஒரு 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 இடத்துல நிலையாக நிற்காது அதோடைய கண்ணு வந்து இங்கே அங்கே அங்கே இங்கே அப்படின்னு அப்படியே வேகமாக போகும் அதை பார்க்கும்போது அடியனுக்கு ஒரு எண்ணம் வரும் அந்த அந்த பயம் வந்து அந்த மானின் கண்களில் எப்போவுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் எப்போ வந்து ஓடையிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதோடைய கண்களில் வந்து அந்த ஒரு மறுச்சி தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அதோடைய இதய துடிப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கேள்வி வந்து மனசில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப பாவமாக இருக்கும் தன்னுடைய உயிருக்கு பயந்து எப்போ எங்கே ஓடணும்னு தெரியாமல் ஒரு 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 பயம் ஒரு மறுச்சி அதோடைய கண்களில் எப்போதுமே நீங்காமல் நாம் பார்க்க முடியும் ஒரு மானை எப்போ பார்த்தாலும் அந்த அந்த கண்களை மட்டும் பாருங்கள் நம்மளுக்கு அது நன்றாக புரியும் 
ஆனால் பெருமான் கையில் இருக்கிற மானை எடுத்து நீங்கள் எடுத்து பாருங்களேன் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம்லாம் திரும்புறது இல்லை அப்படியே திரும்பி பெருமானையே பார்த்துட்ருக்கு எப்படின்னா நம்ம இப்போ நாம் அப்படி தான் இருக்கணும் இப்போ எப்படி இருக்கிறோம் மான் மாதிரி தான் இருக்கிறோம் எங்கே தாவுது மனசு அப்படின்றதே தெரிய மாட்டேங்குது ஒரு நிமிஷம் ஒரு இடத்துல தாவுது அடுத்த நிமிஷம் அடுத்த இடத்துல தாவுது இந்த மானுடைய கண்கள் எப்படி மகிழ்ச்சியோடு இங்கே அங்கே என்று அலைப்பாகின்றதோ அதே போலத்தான் நாம் இந்த ஐம்புலன்கள்லையும் மாட்டிக்கிட்டு இங்கே அங்கே அங்கே இங்கேன்னு மாட்டிக்கிட்டு அவஸ்தப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் பெருமானை சேர்ந்த பிறகு பெருமானின் கையில் இருக்கும் மான் போல அங்கே இங்கே என்று அலைபாயாமல் பெருமானையே பார்த்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் நம்ம நம்பி ஆரூரர் தில்லையில் பெருமானை தரிசனம் செய்யும் போது பார்த்தது போல ஐந்து பேர் அறிவும் கண்களே கொள்ள என்பது போல நமது ஐம் பொறிகள பொறிகளையும் அடக்கி அனைத்தும் நாமளா அடக்க முடியாது அது தானா அடங்கணும் பெருமானை பார்க்கும் போது அது அடங்கி பெருமானையே பார்த்து கொண்டு நாம் நிற்கும் போது அப்படி ஒரு நிலைப்பாடு நமக்கு வர வேண்டும் என்ற விண்ணப்பத்தை இந்த பாடலில் நமக்கு உணர்த்துகின்றார் ஆசிரியர் அதாவது பெருமானின் கையில் இருக்கின்ற எழுச்சி பொரு பொருந்திய மான் எழுச்சியாக இருக்கின்றதான் அதாவது விட்டா வெளியில வந்ததுனாக்கா அங்க இங்க தான் அலையும் ஆனா பெருமானின் கையில் இருப்பதனால பெருமானையே பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றது அந்த மான் என்று சொல்லி கையில் மரியையும் வைத்திருக்கின்றான் அடியவர்களுக்கு ஒரு துன்பமும் இல்லாமல் காத்து அருள் செய்வதற்காக மான் மரியனாக இருக்கின்றான் எங்கள் பெருமான் என்று சொல்லி எம்பிரான் என்ற குறிப்பை சொல்லுகின்றார் எங்களுக்கு தலைவன் எங்களுக்கு தலைவன் யார் அப்படின்னா எங்கள் சிவபெருமான் அப்படிங்கிற குறிப்பை சொல்லி அவனை நான் என்றுமே மறவாமல் நீங்காமல் சென்று சேர்வதற்கு தாயே எனக்கு நீ உதவி செய் என் கூட இரு என்னை அதற்காகவே வளர்த்து அருள் செய் என்று தனது செவிலி தாயிடம் பேசுகின்ற ஒரு மகளிரின் கூற்றாக இந்த பாடலை நமக்கு அமைத்து கொடுத்திருக்கின்றார் ஆசிரியர் இங்கே செவிலி தாயாக நாம் பாவனை செய்ய வேண்டியது யாரை என்றால் நமக்கு தீக்கை கொடுக்கின்ற குருநாதரை ஏன்னா நாம் நேரடியாக பெருமானை அடைய முடியாது ஒரு குருநாதர் மூலமாக நமக்கு தீக்கை வழங்கிய குருநாதர் மூலமாகத்தான் பெருமானை நாம் அடைய முடியும் அப்போது நம்ம பெரும குரு குருநாதர் கிட்ட போயிட்டு குருநாதா எனக்கு பெருமானை என்றுமே என் மனத்தில் இருந்து நீங்காமல் இருப்பதற்கான விண்ணப்பத்தை நீங்களும் எனக்காக வைத்து அருள் செய்யுங்கள் என்று அந்த செவிலி தாயாக குருநாதரிடம் சென்று நாம் முறையிட்டு கேட்க வேண்டும் உங்களுக்கு குருநாதர் பூசை செய்யும் போது பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரியல ஆனால் ஒவ்வொரு தடவையும் முடிந்தால் பாருங்க ஒவ்வொரு தடவையும் அவர்களுடைய ஆன்மார்த்த பூசை முடிந்த பிறகு அவர்கள் தீக்கை கொடுத்த ஒவ்வொருவரும் நன்றாக நல்ல ஒரு நிலை அடைய வேண்டும் ஆன்மீகத்தில் நல்ல ஒரு நிலையை நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக நமக்காக இறுதியாக ஒரு பூவை பெருமானின் திருவடியில் வைப்பார்கள் ஏன்னா நாம் ஏதாவது அங்கே அங்கே இங்கேன்னு குறை இருந்துருச்சுன்னா கூட அந்த குறையும் நீங்கள் பெருமானே பொறுத்து அருள் செய்து இவர்கள் அனைவரும் என் பிள்ளைகள்தான் உங்கள் பிள்ளைகளாக இவர்களை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு விண்ணப்பத்தை நம் குருநாதர் வைப்பார் அதனால் குருநாதர் தான் இங்கே செவிலித்தாய் ஒவ்வொரு உயிரும் இங்கே சொல்லப்படுகின்ற பெண் நாம் இங்கே வந்து ஆண் உருவம் பெண் உருவம் அப்படின்லாம் நாம் எடுத்துக்கக்கூடாது ஏன்னா சைவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உருவத்திற்கு பேதமே கிடையாது உயிர் பெண்கள் இந்த பெண் பெருமானை அடைய வேண்டும் ஆன்மநாயகனாகிய சிவபெருமானை அடைய வேண்டும் அதற்கு உதவியாக இருக்கின்ற செவிலித்தாய் நமக்கு குருநாதர் இந்த குறிப்போட நாம் இந்த பதிகங்களை படிக்கும் போது அதோடைய ஆழம் அதோடைய புரிதலே வேறு மாதிரி இருக்கும் அற்புதமான ஆழமான ஒரு பாடல் இன்று நமது சிந்தனைக்கு தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம்